நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் உங்களை இந்த பெருஞ்சேதி பகுதிக்கு வரவேற்கின்றேன் இன்றைக்கு ஒரு முக்கியமான தலைப்பை தான் பேச போகிறோம் போதைப் பொருள் குடித்த விவாதம் பெரிய அளவில் தொடர்ச்சியாக பேசு பொருளாக மாறிக்கொண்டிருக்கின்றது இதற்கு காரணம் என்ன உண்மை நிலைமை என்ன இதை குறித்து ஒரு தெரிந்து கொள்வதற்கான ஒரு முயற்சியாக அந்த நிகழ்ச்சியை நான் பயன்படுத்தலாம்னு நினைக்கிறேன் நம்மோடு பேசுவதற்காக பத்திரிகையாளர் திரு அய்யநாதன் அவர்கள் இணைந்திருக்கிற திரு அய்யநாதன் வணக்கம் நேரடியாக முதல் கேள்விக்கு போயிடுவோம் போதைப் பொருள் தற்போது விஸ்வரூபம் எடுக்க காரணம் என்ன தொடர்ச்சியாக பறிமுதல் விஷயங்களை பார்க்குறோம் பிரதமர் சென்னைக்கு வந்திருந்த மாதிரி அதை குறித்து பேசினார் இது விஸ்வரூபம் எடுப்பதற்கான காரணம் என்ன இந்த தேர்தல் காலன்றதுனால விஸ்வரூபம் எடுத்திருக்குது எடுக்க வச்சுருக்கிறாங்க இது விஸ்வரூபம் எடுத்திருக்குது எப்போவோ எடுத்துருச்சு எண்பது தொண்ணூறுகள்லேயே அதை எடுத்துருச்சு அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர்த்துக்கிட்டே வருது இந்த பாருங்கள் நம்மக்கிட்ட இருக்கிறதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக என் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவினுடைய ஹோம் அஃபேர்ஸினுடைய டேட்டாஸு இந்த டேட்டாஸெல்லாம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி அந்த போதைப் பொருள் இது வந்துட்டு ட்ரேடு கிடையாது இல்லிசிட்டு ட்ரக்கு ட்ரேடு கிடையாது கேப்சர்டு எவ்வளோ இது பறிமுதல் செய்யப்பட்டது ஒவ்வொரு மாநிலத்துலேயும் எவ்வளோ பறிமுதல் செய்யப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஆண்டு கணக்கில் கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படி ஒரு ஒரு ஆண்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது கடுமையான அளவுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகுது அது கிட்டத்தட்ட பட்டது ஒரு கோடி பத்து லட்சம் அப்படின்ற அளவுக்கு வந்துட்டு இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் கேஜஸ் பிடிப்பட்டது மட்டும் பிடிப்பட்டது பிடிப்படாது நம்மளுக்கு இன்னும் அது பல மடங்கு இருக்கலாம் தெரியாது ஆஹா அப்படி சொல்ல முடியாது ஏன்னா இதில் வந்துட்டு நார்கோட்டிக்ஸ் கண்ட்ரோல் பியூரோ அது வந்துட்டு ஸ்டேட்டு போலீஸு ப்ளஸ் கடற்படை ப்ளஸ் இராணுவம் ப்ளஸ் இந்த இந்தோ டிபட்டியன் பார்டர் போலீஸு அப்புறம் பார்டர் செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸு இவங்களை எல்லாம் சேர்த்து வச்சுக்கிட்டு தான் அது பண்ணுது அது ஸோ நார்கோட்டிக்ஸ் கண்ட்ரோல் பியூரோ இஸ் அ வெரி வைட்டல் நோடல் ஏஜென்சி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கண்ட்ரோலிங் ட்ரக் இன்ஃபில்ட்ரேஷன் இன் டு இந்தியா ஸோ கடுமையாக பாடுபடுறாங்க இதை நம்ம அடிப்படையில் அதனால தான் அவங்க வந்துட்டு நிறைய டேட்டாவெல்லாம் கொடுத்து நம்மளை பண்ணுறாங்க ஒரு டேட்டாவை மட்டும் நம்ம சொல்லிவிடுவோம் இது எந்த அளவுக்கு பரவிச்சுன்னு இப்போ திடீர்னு இவங்க அந்த அரசியலுக்காக பேசுகிறாங்களே அது முறியடிக்க ட்ரக் டிராஃபிக்கிங் ஹெராயின் மட்டும் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இது வந்துட்டு பதினேழு டு இருபத்தொன்று ஐந்தாண்டு காலத்துக்கு கொடுத்துருக்குறாரு இந்த டேட்டாவை கொடுத்தது யார் அப்படின்னா டாக்டர் டைரக்டர் ஜென்ரல் ஆஃப் நார்கோட்டிக்ஸ் கண்ட்ரோல் பியூரோ எஸ் என் பிரதான் அவர் கொடுத்துருக்குறாரு ஹெராயின் வந்துட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி நாற்பத்தாறு கேஜி தான் பண்ணோம் ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி நாற்பத்தாறு கேஜி தான் நம்ம கேப்சர் பண்ணோம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்றில் ஐந்து ஆண்டுகளில் ஏழாயிரத்தி இரநூத்தி எண்பத்தி ரெண்டு கேஜி வந்திருக்குது ஹெராயின் அது முந்நூறு பர்சன்ட் இன்க்ரீஸு அடுத்தபடியாக பார்த்திங்கன்னா ஓபிஎம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பத்தோரு ஐம்பத்தோரு கிலோ ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்றில் பார்த்திங்கன்னா நாலாயிரத்தி கிலோ நூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு விழுக்காடு அதிகமாகிடுது கேனபிஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மூணு லட்சத்து ஐம்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பத்தொம்பது கிலோ ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் ஆறு லட்சத்து எழுபத்தி ஐந்தாயிரத்தி அறுநூற்றி முப்பத்தோரு கிலோ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னில் நூற்றி தொண்ணூத்தோரு இது வந்து நீங்கள் அகில இந்திய அளவில் இருக்கட்டும் இந்திய அளவில் அவர் கொடுத்துருக்கிற இது இதுக்கு வந்துட்டு அவர் எப்படிலாம் வருது வருதுன்னு பார்க்குறாரு ஒன்று நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் போர்ட் வழியாக வருது இப்படிலாம் வருது அப்படின்னு சொல்கிறார் ஆனால் அவர் வந்துட்டு எப்படி சொல்கிறார் அப்படின்னா போஸ்ட் வழியாகவும் வருது ஒரு பார்சல் வழியாக வந்துட்டு அது வருது இது ஆர்டர் போடுறது அதிகபட்சம் எதிலடா பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நெட் வழியாக பண்ணுறாங்க அப்போ அவர் சொல்கிறார் டார்க் நெட்டுறாங்க டார்க்காக தான் அப்படின்றதே அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கான இவங்களுடைய செயல்பாட்டுக்கு வச்சிருக்கிறாங்க நேர்களுக்கு புரிகிறதுக்கு வந்து டார்க் நெட்டுன்றது வந்து இணையதளத்தில் தேடும் பொழுது அதை நம்ம தேடி எடுக்க முடியாது அது டார்க் நெட் அதுக்கு பயன்பாடு வந்து செலவு பண்ணுறது கிரிப்டோ கரன்சியில் ஆமாம் அந்த மாதிரி அப்போ நீங்கள் இதில் ரெண்டு விஷயம் அடங்கியிருக்குது முதல்ல நம்ம அரசியல் அப்படியே தூக்கி ஓரம் வச்சுருவோம் இவங்க வந்துட்டு தேவையில்லாத என்ட்ரு பண்ணுறாங்க ஒன்று ட்ரக் ட்ரேடு வந்துட்டு யூத்து ஒரு நாட்டினுடைய பாப்புலேஷனை அப்படியே மழுங்கடிச்சிடுறது சரி இது ஒரு ஆபத்து இன்னொரு ஆபத்து ட்ரக் ட்ரேடு வந்துட்டு மிகப்பெரிய அளவிற்கு மணி ரொட்டேஷன் மணி ரொட்டேஷன் வாட் அதர்வைஸ் கால்டு மணி லாண்ட்ரிங் சரி ஸோ இங்கேருந்து பணத்தை எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு இன்னொரு நாட்டுக்கு கொண்டு போகிறதை விட ட்ரக்கை கடத்தணும் அப்படின்றது ஏசி ஸோ ட்ரக்கு கம்ஸ் இன் தேர் அந்த இடத்துல தான் அது மாஃபியா ரூபம் எடுக்குது சரி இது இதை நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் விரிவாகவே பேசுகிறீங்க அதாவது இது இப்பொழுது பேசு பொருளாக விஸ்வரூபம் எடுப்பதற்கான காரணம் வந்து அரசியல் தேர்தல் ஆனால் அதாவது தேர்தல் இருக்குது அதற்கான அரசியல் ஆனால் இது நீண்ட காலமாக இது ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக விஸ்வரூபம் எடுத்துருச்சு ஆனால் பேசு பொருளாக வரல கேள்வி ரெண்டுக்கு நாங்கள்
அது வந்துட்டு ரெண்டாயிரத்தி இரநூறு கோடி மதிப்புடையது மூணாயிரத்தி முந்நூறு கிலோ போதைப் பொருள் பெரிய ஹால் அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஓராயிரம் கோடி மதிப்புடையது அந்த ஆண்டு கைப்பற்றுறாங்க இவர் என்ன சொல்கிறாரு ட்ரக் டிராஃபிக்கிங் த்ரூ மேரிட் டைம் ரோட்ஸ் அது போஸ்டல் சர்வீசஸ் மற்றபடி அராபியன் சீல் அராபியன்ஸ் அரபு கடல் பகுதியிலையும் இந்த ஆண்டு பேஹ் பங்கல் கடல் பகுதியிலேருந்து நடக்குது ஆனால் நாங்கள் ஒரு தொலைக்காட்சியில் அனலைஸ் பண்ணி நாங்கள் பார்க்கும்போது இந்தியாவினுடைய ஹிமாலயன் ஸ்டேட்ஸில் அதை ஒட்டியிருக்கக்கூடிய பார்டர் ஏரியாவிலேருந்து அதிகமான இன்ஃபில்ட்ரேஷன் ஆஃப் ட்ரக்ஸும் வந்திருக்குது நாட்டுக்குள்ளே சரி கேப்சர் ஆகிடுது அதே நம்ம அதனால் தான் சொல்லலை பார்டர் செக்யூரிட்டிஸ் ஃபோர்ஸ் இந்தோ திபேட்டியன் பார்டர் போலீஸு புரியுதுங்களா சரி அது தாலிபான் போன்ற இடங்களில் வந்து இதெல்லாம் தாலிபானில் வந்து நாங்கள் உற்பத்தியெல்லாம் நடக்குது சரி அங்கே வந்துட்டு ஓபிய உற்பத்தி அப்படிலாம் நடக்குது இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னென்ன விதமான ட்ரக் சப்ஸ்டன்சஸ் அப்படின்றதையும் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹோம் அஃபேர்ஸ் கேட்டு தான் என்சிபி வருது அவங்க வந்துட்டு எல்லாமே கொடுத்துருக்குறாங்க இப்போ அவங்க பார்த்தீங்கன்னா கோடையன் கோடையன் இன் லிட்டர்ஸு சிபிசிஎஸ்ஸு அப்புறம் வந்துட்டு கேட்டாமைனு மார்ஃபைனு மார்ஃபைன் லிக்விடு ஓபிஎம்மு இன்ஜெக்ஷனில் சிபிசிஎஸ் அப்படின்னு இன் பாட்டில்ஸ் அது என்னென்னு நமக்கு தெரியாது சரி இது எல்லாமே பல்வேறு விஷயங்கள் இருக்குது இதில் இன் ஒரே ஒரு விஷயத்த மட்டும் நம் இதை ஏன் இவ்வளோ தூரம் பேசுகிறோம் இது ஏன் கோடிக்கணக்கான ரூபாய் மதிப்பில் இருக்குன்னா இதற்கான விளைவு இளைஞர்கள் தன் மனநிலையை இழந்து அவர்கள் பல்வேறு விஷயங்கள் செய்ய வைக்கிறது ஒரு இளைய சமுதாயத்தை அழிக்கிறது அதனால தானே இதை அழிச்சு ஆமாம் அதுதான் இந்த பெரிய ஆபத்து இப்போ குடித்த காத்தில் தெளிஞ்சிடும் அவன் மறுபடியும் காசு வரும்போது போய் குடிக்கலாம் இல்லை வாரத்துக்கு ஒரு முறை குடிக்கலாம் இப்படிலாம் வரும் அதாவது இந்த சொல்கிறேன் ஏதாவது இந்த நம்ம சொல்லக்கூடிய இந்தியன் மேடு ஃபாரின் லிக்கர்ஸ் சரி அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஐஎம்எஃப்எல் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அது அவ்வளோதான் அதனுடைய எஃபெக்ட் அவ்வளோதான் அது மறு அவன் வந்துட்டு ஒரு ஜாலிக்காக குடிக்கலாம் மீளலாம் அவனை மீட்டுடலாம் ஒன்றும் பெரிய பிரச்சனைலாம் ஒன்றும் கிடையாது ஒரு கல்யாணம் பண்ணால் கூட மீட்டுடலாம் இதெல்லாம் உண்டு இதில் அப்படி இல்லை இதில் போயிட்டு சிக்கிட்டான் அப்படின்னோம்னா அந்த மயக்கத்தில் இருந்துட்டு அவன் விடுபட முடியாது சரி அவன் வாழ்க்கையை வந்து இழந்தான் பார்த்தீங்கன்னா நார்கோட்டிக்ஸ் ட்ரக் அண்ட் சைக்கோ டிராஃபிக் சப்ஸ்டன்சஸ் ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்லி போட்டு வச்சிருக்கிறான் ஒரு உளவியல் ரீதியாகவே இது மாற்றிட்டு ஒரு கட்டத்தில் இ பிகம்ஸ் ஆல் அவனுடைய வைட்டாலிட்டி எல்லாமே அடிபட்டு சரி அவன் மனநலனே பாதிக்கிறது விஷயம் வந்து உடல் செயற்திறன் சரி எல்லாத்தையுமே போயிட்டு அவன் ஒரு மாதிரி பார்த்துருப்பான் படத்தில் சரி கேள்வி கேள்வி மூன்றுக்கு போயிருவோம் எல்லையில் போதைப் பொருள் தடுப்பதில் சுணக்கமா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி அதை வந்து சிலர் இங்க வந்து மாநில அரசு தான் காரணம் மத்திய அரசு தான் காரணம் இப்போ அரசியல் ஆயிடுச்சு இல்லையா அதனால இருக்கும்போது ஒரு எல்லையில வந்து ஒரு வேலை சுணக்கம் எதுவும் இருக்குதா அந்த மாதிரி அதாவதுங்க ஒரே ஒரு விடயத்தை மட்டும் சொல்றேன் இதுல யாரு கிளைம் எடுத்துக்க முடியாதுன்ற நான் மீண்டும் மீண்டும் நான் சொல்ல வரேன் இது அவ்வளவு சாதாரண விடையும் இல்ல குஜராத்துக்கு ஆயிரத்தி அறநூறு கிலோமீட்டர் நீள போர்ட்டு தமிழ்நாட்டுக்கு ஆயிரத்தி எழுநூறு அப்புறம் கேரளாவுக்கு அப்புறம் கர்நாடகாவிற்கு அப்புறம் கோவாவுக்கு அப்புறம் மராட்டியத்திற்கு நம்ம நாடு வந்துட்டு ஏழாயிரத்தி எழுநூறு கிலோமீட்டர் நீள ஒரு கடற்பாதையை கொண்டிருக்குது அப்படின்னா கஸ்டம்ஸில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் கால்டு ரமேஜிங் யூனிட்னு ஒன்று இருக்குது ரமேஜிங் யூனிட் அந்த ரமேஜிங் யூனிட்னுடைய வேலை என்னென்னா வந்து க இந்தியாவுடைய கடற்பகுதிக்குள்ளே வந்த கப்பலை வந்துட்டு ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் கிடச்சினாலும் இவங்க வந்துட்டு ஒரு போட்டை எடுத்துக்கிட்டு போயிட்டு ஏறி உள்ளே இறங்கி தரோவாக அதை சர்ச் பண்ணி அதுக்குள்ளே இருக்கிறது அனைத்தையும் சீஸ் பண்ணி அந்த ஷிப்பையே அரெஸ்ட் பண்ணக்கூடிய அளவிற்கு அதிகாரம் அதிகாரம் இருக்குது இந்த ரமேஜிங் யூனிட்டுக்கு இருக்குது சரி அப்போது நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய நாடு நாட்டில் ஊழல் இதெல்லாம் இருக்கு நான் சொல்ல வரேன் இதுல பணம் ரொம்ப பெரிய அளவுக்கு இன்வால்வ் அப்படின்ட்டு சரி இதுல இது வந்து ஒரு எதிர் வேலை செய்யுது இப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் இப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் அதாவது நம்ம நாட்டினுடைய எல்லை பகுதி பெரிய நீ நம் நாடே பெரிய நாடு எல்லை பகுதி பெருசா இருக்கு முயற்சிகளை செய்யறாங்க இதை வந்து அரசியலாக்க கூடாது இதுல வந்து நீங்க செய்யல நாங்க செய்யலன்னு சொல்லக்கூடாது ஏன்னா எதிர்காலம் சந்ததி பொறுத்ததான விஷயமாக இருக்கு அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிறேன் கேள்வி நான்கு நாங்க வந்துருவோம் போதைப் பொருள் தடுப்பில் மாநில அரசின் பங்கு என்ன மாநில அரசுக்கும் ஒரு முக்கிய பங்கு இருக்கு இல்லையா அதான் மாநில அரசு காவல்துறை காவல்துறையில அதுக்குன்னு ஒரு பிரிவு இருக்குது என்னை கூட பார்த்தீங்கன்னா சென்னை மாநகர காவல்துறை ஆணையர் என்னென்ன பிரிவு இருக்குது என்னென்ன நாங்க பயன்படுத்துறோம் சொல்றாங்க புதோ ஒரு இடத்துல வந்துட்டு கஞ்சா பயிரிடப்படுகிறது பிடிச்சிருவாங்க எங்கேயாவது வேறு சின்ன சின்ன இடத்துல வந்துட்டு இந்த ரீட்டைலில் விற்கிறாங்க இல்லையா அதெல்லாம் வந்துட்டு அவங்க பிடிச்சிருவாங்க இதெல்லாம் நாங்கள் வந்துட்டு தொண்ணூத்தெட்டுலேயே வந்துட்டு நான் கமிஷனருடைய அட்டன்ஷனுக்கு நான் கொண்டு போனோன்னு 
அதுக்கு எப்படி கஸ்டம்ஸுக்கு எக்ஸ்ட்ரா பவர் கொடுத்துருக்குறோம் சரி அப்போ என்ன அப்படின்னு இல்லை மாநில அரசனுடைய பங்கு ரொம்ப கம்மி இப்போ இந்த மாதிரி கொடைக்கானல் என்கிற பகுதியில் வந்துட்டு இந்த இடத்துல கஞ்சா செடிகள் இருந்தோன்னே அதை அழித்தார்கள் இதெல்லாம் தான் ரேட்டு அவ்வளோதான் முடியும் அப்புறம் ரேட்டை இல்லை அங்கங்கே விற்கிறாங்க அதெல்லாம் தடுத்து நிறுத்திட முடியும் நிச்சயமாக முடியும் அவ்வளவுதான் இதை தாண்டி ஆனா இது இதற்கு வந்து நாம் வந்து இது ஒரு பதினைந்து நிமிஷத்துல இதற்கான தீர்வு எல்லாம் நாம் பேச முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் என்ன நிலம்ன்றதை மட்டும் பேசிட்டு நாம் நகர்ந்துருவோம் கேள்வி ஐந்து அரசியலாக்கப்படுகிறதா போதைப் பொருள் விவகாரம் அரசியலாக்கப்படுதுன்னு நீங்க சொல்லிட்டீங்க ஆனால் இது அரசியலாக்குவதன் மூலமாக தீர்வு கிடைக்காது அப்படித்தான் அப்படி ஆமா ஆமா இதுல வந்துட்டு ஒரு பெரிய சென்சாரிட்டி தேவை இதுல என்ன ஒரு அபாயகரமான ஒரு விடையன்றது உண்மையை நான் உடைச்சிடுறேன் நீங்க ரொம்ப பேச முடியாது கால நெருக்கடி காரணம் அது என்ன அப்படின்னா பல நாடுகளில் இந்த போதைப் பொருளை புழக்கத்தில் விடுவதற்கு அரசே அதை ஒரு கருவியாக்கி அதை மக்களை மழுங்கடிக்கிறதுக்கு குறிப்பாக இளைஞர்களை மழுங்கடிப்பதற்கான ஒரு கருவியாக இதை பயன்படுத்துகிறது அலோவ் பண்ணிடுறது ஃப்ரீயாக அலோவ் பண்ணிடுறது ஏன் பஞ்சாப் நான் சொல்லிடுறேன் அப்போ தான் ஜனங்கள் பார்ப்பாங்க பஞ்சாப்பில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஏன் ஆம் ஆத்மி அங்கே கைப்பற்றி சாட்சியை ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு வரை அங்கே இருந்த ட்ரக் மெனாஸ் கட்டுப்படுத்துங்கன்னு பிஜேபி கிட்ட சொன்னாங்க காங்கிரஸ் கிட்ட சொன்னாங்க சுரமணி அக்காலிதல் கிட்ட சொன்னாங்க யாரும் செய்யலை நாலு எம்பி ஆம் ஆத்மி கொடுத்தாங்க ஆச்சா இப்போ ஆட்சியை தூக்கி கொடுத்துட்டாங்க இதனுடைய மொட்டு மொத்த விஷயமே விவசாயமோ பொருளாதாரமோ மற்ற நெருக்கடியோ சட்டம் ஒழுங்க கிடையாது ட்ரக்கு அவன் கட்டுப்படுத்துவான் கடைசி சான்ஸ் இவங்ககிட்ட கொடுத்துருக்குறாங்க அப்போது நீங்கள் புரிஞ்சுக்கங்க ஏன் இவங்களெல்லாம் கட்டுப்படுத்த முடியல சரி அப்போ இது நான் இப்படி ஒரு மாநில அரசு எப்படி கட்டுப்படுத்த முடியும் சரி அப்போது ரீட்டைலில் வந்துட்டு இது வருது அந்த இடத்த கட்டு இது பண்ணுறதுக்கு ஒரு சரியான எஃபெக்டிவான மாநில அரசு வரும் போட்டால் ஓட்ட ஆம் ஆத்மி கட்சி அப்போ நான் அதை இப்படி புரிஞ்சுக்கிறேன் சில அரசாங்கங்களே வந்து தன் மக்களை வந்து மழுங்கடிக்கப்பதற்கு ஆமாம் அவர்களை வந்து திசை திருப்புவதற்கு இந்த போதைப் பொருளை அவர்களே அனுமதிக்கிறாங்கன்றது சொல்கிறீங்க ரொம்ப சோகமான விஷயம் இதை வந்து தடுப்பது நம் நாட்டின் எதிர்காலத்தை காப்பது அப்படின்றதுல அரசாங்கங்களும் கவனம் செலுத்தணும் இது விழிப்புணர்வோடு நம் ஊடகங்களும் நம் தொடர்ச்சியாக இதை பேசிக்கொண்டே இருப்பது சரியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பல்வேறு விஷயங்களை எடுத்து சொன்னீங்க நேரம் பத்தல இன்னொரு தருணத்தில் விரிவாக பேசலாம் நன்றி நேர்களே மற்றொரு நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கலாம்